Hi there, Doris Motoy here and welcome to Suriza 254, home of entertaining entertainment where we educate you, entertain you and inform you at the same time. Na pia leo tuko na cloth talk show and na tuko wapa na Dr. Kasipul Mwenyewe Kovipi. Mungu anasaidia mungu wako mwema. Wewe unanilaje? Mimi niko poa? Yes. Yeah. Mungu anasaidia. Kabisa Mungu anasaidia. Yes. Eh sasa Dr. Kasipul tunataka kujua wewe ni daktari wa nini? Mimi ni daktari na mimi ni daktari na kila kitu inakuwa sawa. Unajua sio lazima ukuwe daktari wa kutibu ngombe, wa kutibu kuku, wa kutibu nini, wa kutibu binadamu. Naweza kuwa daktari wa masomo. So hizo ni za 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 Malizia. Zandani. <laughs> Alifu chua rais kwa sababu unajuanga sana zandani. Ninini inahapenia industry ya usani ya Kenya? Kwa sababu tunona usani ya na hit kidugu wa lafu kiasi kiasi ya shaanza kuomba usaidizi kutoka kwa wananchi. Ninarudia na nasema na nitakufa na jama moja anitwa Domo Kongo ndo hamefanya industry ya Kenya imeisha. Watu wa nikisema na tusiwa na wa Tanzania. Nikitusiwa na wa Tanzania na rudi na tusiwa na wa Kenya wapumbavu tena. Domo Kongo hameharibu industry ya Kenya na nakufa na ye. Anaisha na ye nakwambia kwamba ye ndo ya memanage kufanya vitu nye zimefanyika mbaya kwenye industry ya Kenya. Wasani wetu sayi wana mbelo wana nyuma. Sayi kuna vijana ambu wana kula maunga, wako desperate. Kuna vijana wanyo ni marapu wakali na wako HIV positive. Kuna vijana wanyo mejitia kitanzi. Kwanza hata juzi uliwana mwana mtule, anetua mwana, wana, anetua na something mwana mtule. Artist eh, eh, mwana mte ule. Hame kula paka sumu. Hama hamewekewa sumu. Industry mejaa watu vitu mbaya. Hizi ndo vitu ni kiongea na pigwa mawe. Lakini nimesema Unajua unapotumbwa na Mwenyezi Mungu unasawazisha maneno. Tunaomba na ndo tunateka program coming next year. Tunaanzisha program ya kurudisha back ile usanii. Juzi nimekuwa na CMB Cashman Prezo mzee wa nguvu ambaye alifanya kazi kubwa sana ya kupasua East, East Central Africa. CMB ndo mtu wa kwanza kufanya showbiz hii Kenya, kubebwa na chopa. CMB ndo mtu wa kwanza kupiga luku. CMB ndo mtu wa kwanza kutembea na mabodi gani. Na tulikane chini, haka niambia, ninaona kazi ya mbao kasipulu, unafanya ni mzuri. But unapofanya hii kazi, jua ya kwamba siyo raisi. Siyo raisi vila unadhani? Unadhania. Lakini mimi ni mikupa baraka zangu, kama legend, safisha industry, nilisha pasua barabara. Leo hii, siyambia na ngoma, lakini akivuka hapa boda Tanzania, akitoka kwa airport, paka huko, anasepa na kijiji. Si mama Tanzania, uliza msani yoyote tu pale, umuliza mtu yote pale kwa kijiji ya Tanzania. Kenya munajua msani mgani, utashanga hata sauti sola wajulikani. Na hao ndo tunawana ni wakubo. Utashanga hato unya chisiki. Ajulikani. Lakini watakuambia tunajua CMB Kashmani Prezo. Because alipasua barabara na alibakisha kama legend na alioka standard. Nye leuri ato wabongo wanafuata. Watu nadhania mimi na shida na Domo Kongo. Mimi sina shida na Domo Kongo. Kwa sababu Domo Kongo hamearibu. Ana hafu wa miruwe hameiga tena kutoko kwa masauzi. Ama piano. Anakuja na chafuwa na azo industry. Juzi umemwona mikuja hapa kupaforma hapa kwa hii. Yo kikao nye likuwa pale hivyo. Haku wacha kitu ya mana. The best thing alituachia pale ni choya kenya lienda serena. Alituachia shit. Alituachia shit in serena nye natoka sayi na pita kwa siwe. Nothing. It was a useless performance. Useless. Na kakosea paka wa sani wa kenya kwa salimia. We unakuja kwa industry nye umedalalisha wa sani. Hatu toki kwa gari wa salimia wa sani wa kenya. Alaku wa sani wa kenya wanapiga makofi. Heee. Heee. Hamekuja domo kongo. Sia tumpigi makofi. Tunasema ya kwamba. Juzu mwana atapaka ule kijana mwenye na uguwa UTI. Ule mfupi kama korosho amekuja juzi anapewa subaru anapewa cheska kama nani yeye pia ametuachia UTI kwa cho hakuna kitu amefanya performance amefanya juzi umeona kuna mwingine huyo huyo tunampea kwa vile ni legend na naheshimu wa Kenya alikiba kaenda kuperform bingwa wetu wenye sisi tunamsifia akaanza kuona kwa shule ya msingi kigoma ya analia ule kijana wa rasta na soprano unamjua unamjua Mwenye na sauti ndogo na na soprano mwenye juzi alinunulia bibi Range Rover. Oh, bahati. Sijasema, mimi nimesema bahati. Mimi sijasema bahati. Mimi nimesema wewe mwenye nimesema. Yote tano tisa nakurudia kwa kusema hivi. Wewe umesema hivyo sio yeye. Wewe jijazie. Nakurudia kwa kusema hivi. Na nitakwambia kwamba we must revive industry whether you like it or not. Na lazima tuweke maadili. Na tukitoka game tunataka tuache impact. Mungu akinipenda sana ni 35 years ya kuishi kwa hii dunia. Nitawacha nini kwa mioyo za watu? Nikienda. Mungu akinipenda sana miaka 30 ata? Kwa sababu mimi sio mtoto mdogo. Ukiongezea miaka 30 na 5 na nyenye niko nayo, nitakuwa natoa mate. Mapatio point. Mwanaume sikuizi akifika 60 amechanganyikiwa. Sasa hii niko 38. Ukiongeza 35 nitakuwa miaka ngapi? Inaelekea 78 something. Nitakuwa natoa mate kwa mdomo. Nitakuwa nimewacha mioyo ya watu na nini? 
hiyo ndio furaha yangu nataka niwache mioyo ya watu huyo mtoto msichana anaweza ingia kwa studio asitumie wana producer niwache eh, wasanii wa Kenya wanaweza kupata eh, chakula kutokana na usanii ama wanaweza kujaza studio lakini sio atakukuja hapa tunachakacheka kama wajinga vile vile mtu anachakanga na wakana Ezra na wajinga wengine wakichakacheka stupid boys alafu anataka kujideclare hata ndo president wa 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 wa, 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 nini, wa, wa, wa gospel industry yeah na usijui kama uliona performance ya wakadinali pale October fest venye watu walisema walikuwa wamezimeshika wakadinali ndo aluwa show wakadinali ndo aluwa show na kushika kama kushika ni hivyo nawaambia washike mara kumi. kama kushika ni hivyo washike mara mara kumi. walisema walionesha picha mbaya kwa watoto wenye wanakuwa wewe ulijuaje wameshika labda sasa hivi ndo sele yao kuperform mimi naweza kuchukua hivyo zimeshika zimeshika zime hii jamaanisha nimekunywa kitu unapata point kuna watu wakiniona na piganga mdomo anasema mtu anavuta bangi mimi sijai vuta bangi kuna watu wanasema mtu anakunywa pombe sijai vuta kunywa pombe lakini mtu anaona mimi ni mwandazimu hiyo ndo stage yangu ya kupeleka maneno na ku express maneno so cardinal walua show wajinga wa Kenya wenye ni mafans wa pumbavu wanaenda wanaua wa cardinal atafanya hivyo na wanarudi wanasifia mtu mwenye alikuja akafanya hivi akilamba akifanya hivi lele lele akinua bidole hiyo ndo pumbavu wewe unafurahia tu mwanaume anajishika hapa alafu anajilamba na inua mkono wa Dromokongo that is bullshit wa cardinal alifanya kitu muhimu na walua show ndio sunyambie kitu kingine eh basi mwambie onyangotet kitu onyangotet mimi simjui ni nani ule ule student wa MKU ah abaye... niliona 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 siku moja uh, mtoto wangu akinionyesha kiniambia mzee wangu mbona mtoto anasema masomo sio mzuri usio nasema ule mtoto mwenye ana kitu kubwa ule mm. ule mtoto sijui ana kitu ngumu anasema sijui anatoka kwa ujaluo kwanza yeye sio mjaluo hakuna mjaluo mwenye anapinganga masomo wewe oh, maiona mjaluo mmoja amesimama amesema anapinga masomo nilikwambia wajaluo ndo watu very bright Ukiona mjaluo mwenye hana degree mbili unjua uso mjaluo. Ya yeah, nani anapigana na namba nini? Sisi wajaluo tunasemanga degree mbili ama degree moja tuna consider kama eh, certificate of class eight. Na sio hizo degree nyenye mmeokota sijui kutoka kwa zile vibanda nyenye mmeokota kutoka UON ama public university hapo unaro ah hiyo ndo degree. Huyu mtoto tunamtunguza sana. Tunaona ni kama by the way kwa huko kuna bodana na Tanzania. Huyu ni mbego ya Tanzania hii. Mbego ya kutoka kupenda shule ndo nenda kudanganya wenzake ate kwamba usitake shule. Mjaluo mgani mwenye anasema shule sio mzuri? Wewe ni kuuliza shule imefanya nini? Lakini si vitu zingine anasema ni kweli, hakuna kazi. Hakuna kazi, kivipi? Hao wenye wanafanya kazi wanafanya nini? Knowledge ni important. Wewe imagine wewe wewe ni msichana, haujakanyaga shule, uko palpe ni uko home ni wapi Nyandarua wapi wapi uko, umeketi haujui Kiingereza, haujui kuandika, unajua nini? Wewe unapinga masomo. Masomo ndio imefanya watu kama sisi wengine tuko vile tuko. Iwe ndogo iwe kubwa ni masomo, knowledge basic ya kuandika ya kufanya nini. So huyo ni mtoto mwenye tunapanga hata namtafuta na nikimpata nitamchapa viboko mpaka atashika adabu kwa sababu kitu ya kwanza anajisikia juzi anasema, "Oh nimeambiwa ninaenda kutana na YY siajiulize huyu YY mwenye anakutana naye akona madigri ngapi na ni comedian." Do you think YY ana support vitu kama vitu kama za Ndio ndio baba. Hena baba. Unasikia? Do you think why why ana support upuzi kama hiyo? Why why does not support is a comedian but why why akona degree mbili? Moja akona ya hesabu, nyingine akona hiyo kwa computer science, nyingine criminology. Why why ni msomi? Why why ni msomi? Mke wa why why ni msomi? Sasa huyu mtoto wa kichwa kubwa mwenye ameletewa hapa amedanganyishwa na mjaluo anatoka Tanzania hapa penye watu wapende masomo wanakuja wanamwekelea hapa na vile wanasema kwamba masomo ni nothing you are misleading a generation a generation masomo ni kitu muhimu watu wasome na usidharau walimu hata mimi nasema juzi hao watu wanasema mwalimu wa mazi hapa ni wapi hapa ni wapi hiyo ni upuzi na sikuona umeweka kitu kama hiyo kwa na unapata hata watu wenye wanavaa makoti wameka siju kitu hapa wako state house mwalimu wa mazi hapa ni wapi wewe unadhania mheshimiwa wa ruto akiwaona akisema hivyo sasa wapiga mheshimiwa ruto ako pale kwa sababu ya mwalimu baba yetu mwenye tunampenda Raila Mulo Dinga prime minister anapenda education ndo wako pale the whole cabinet wamesoma the whole mpizo wamesoma wewe unasema tu mwalimu wa mazi hapa ni wapi wewe si mwalimu wewe siku nyo ulianza kufanya nda nda ulianza kupewa ulipeana kwa mwalimu maisha yako yote umeishi na mwalimu more than kuishi vile umeishi na mamako na babako mwalimu amekubeba amekutunza amekuweka ukienda kuniona kwambia enda hivi fanya hivi tembea hivi fanya hivi mwalimu wapewe sifa unapata hiyo pointi nataka unisikilize 
mtu yoyote hata wewe leo ukisafiri kwa kijiji hata kama mwalimu wako endeshe gari mtafuta umwambie asante kwa kunipea knowledge kwa sababu Mungu anatumia walimu ku, kuongea na wewe na kukutoa ujinga wote angalia watu wenye hao kuwa marafiki wa, 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 wa walimu mtu wa kwanza Rington akwa yeye enda shule angalia maisha yake vile iko anaandikanga na zile kwa kucheka Rington unajua sio apende wali, hako anga napenda walimu ina maisha kwenda class nini anaandikisha anga pale unaona vile ni maisha ya, ya upweke na upuzi angalia Dima na Mkari ajai penda ajai enda shule apende mwalimu maisha ni anaishi ni kukula maragwe na watermelon na corn paka tunamwambia siku kwa na result tumekaa kwa faiza tunamwambia ikulu hivi walimu wanatoa ujinga wakeni heshima hii mwalimu wa masini wapi waambia watu washika adabu heshimu mwalimu kuna kitu kingine 